ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பவ்யா ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா அடுத்த ஒரு டிசைனர் ப்ளவுஸ் தான் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ப்ளவுஸ் பீஸு இதை பற்றி சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டார்க் ப்ளூ அந்த கலரில் இருக்குது ப்ளவுஸு இது பட்டு சாரியோட ப்ளவுஸ் தான் இது ஒரு பிரைடல் ப்ளவுஸு இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஹெவியாக ஒரு பிரைடல் ப்ளவுஸ் ஒர்க் பார்க்க போகிறோம் நிறைய காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி மிடிலில் வந்து ஒரு பெரிய லக்ஷ்மி பேண்டன்ட் வச்சு இந்த ப்ளவுஸை டிசைன் பண்ண போகிறேன் இதில் நிறைய ஜர்தோசி யூஸ் பண்ண போகிறேன் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்டோன் ஒர்க்கும் இருக்கும் காயின் ஒர்க்கும் இருக்கும் பெண்டன்ட் இருக்கும் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண ஒரு கிராண்ட் ஹெவி பிரைடல் ப்ளவுஸ் தான் இது இது வந்து ஸ்லீவ் போர்ஷன் இப்போ இப்போ நான் ஸ்லீவ் போர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன கலர் சாரின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்டர்ட் கலர் மாதிரி சாரி அது சாரி ஃபுல்லாகவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோல்டு லுக் தான் தெரியும் ஸோ இதில் வந்து எந்த கலருமே நம்ம வேறு காம்பினேஷன் கொடுக்க முடியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டு யூஸ் பண்ணியே இந்த கலர்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோடைய ட்ரேசிங் பேப்பரை நான் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் இதுதான் வந்து நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ள ஸ்லீவோடைய ட்ரேஸ் பேப்பர் அதாவது இங்கே ஒரு ஆர்ச் மாதிரி தெரியுது இல்லையா ஆர்ச்சில் வந்து நிறைய வந்து பீட் ஒர்க்கும் ஸ்டோ ஸ்டோன் செயினும் வைக்க போகிறோம் இங்கே ஃபுல்லாகவே காயின் ஒர்க் வரும் அதே மாதிரி இந்த இடம் ஃபுல்லாகவுமே காயின் ஒர்க் வரும் மிடிலெல்லாம் பீட் ஒர்க் வரும் ஆர்ச் இருக்கிற போர்ஷனுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்டோன் ஒர்க் வரும் இந்த ஃப்ளாரில் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஸ்டோன் ஒர்க்கும் இந்த கொடி கொடியாக வருது இல்லையா இந்த இடத்துலலாம் வந்து ஃபுல்லாகவே சுகர் பீட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த லீஃப் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே சர்தோசி யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு ஹெவி பிரைடல் ப்ளவுஸ் தான் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி பெண்டன்ட் வரும் இதுதான் இதோடய ட்ரேஸ் பேப்பர் இதில் இருக்க மாதிரியே தான் இப்போ நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டபுள் லைனில் வந்து சரியில் செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் சுகர் பீட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து நான் கோல்டன் கலர் ரவுண்ட் ஸ்டோன் போட்ட போகிறேன் ஸ்டோன்ஸ் ஓட்டிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் லைன் வந்து சுகர் பீட் கொடுக்குறேன் ஸ்டோன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட் ஒன் லைன் வந்து ஸ்டோன் செயின் வச்சுக்கலாம் ஸ்டோன் செயின் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒன் லைன் வந்து சுகர் பீட் கொடுக்க போகிறேன் கொடுத்துட்டு டபுள் லைனில் வந்து ஜரியில் செயின் ஸ்டிச் போட போகிறேன் இதுதான் வந்து இந்த ஒர்க்கோடைய பார்டர் ஒன் லைன் பீடுக்கு அப்புறமா ஜரியில் வந்து டபுள் லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஆர்ச் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சுகர் பீட் வைக்கிறேன் ஒன் லைனு ஒன் லைன் சுகர் பீட்க்கு அப்புறமா ஒன் லைன் வந்து ஸ்டோன் செயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் டேரெக்டாகவே அப்படியே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் லைன் வந்து ரவுண்ட் ஸ்டோன் ஓட்டிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மேலே ரவுண்ட் ஸ்டோன் ஓட்டிடுறேன் ஸ்டோன் எல்லாம் ஒட்டி முடிச்சுட்டு பக்கத்துலேயே டபுள் லைன் ஜரியில் செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அது பக்கத்தில் மறுபடியுமே சேம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே ஒரு லைன் சுகர் பீடு ஒரு லைன் ஸ்டோன் செயின் மறுபடியும் ஒரு சுகர் பீட் கொடுத்து டபுள் லைன் ஜரியில் செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் லைன் வந்து பைப்பிங் த்ரெட் ஓட்டிட்டு அது மேலே சாரியோட கலர் த்ரெட்டான மஸ்டர்ட் கலரில் ஒன் லைன் வந்து லோட் ஸ்டிச் போட்டுட்ருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு லோட் ஸ்டிச் முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரவுண்ட் பீட் வைக்க போகிறோம் அந்த ரவுண்ட் பீட் வைக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்ச் கேப்க்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரவுண்ட் பீட் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவுண்ட் பீட்டை வந்து ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி சுற்றி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் சென்டரில் ஒரு பீடு வச்சுட்டு அதை சுற்றி ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் பீடு வச்சுட்டு வரேன் மார்க் பண்ண இடத்துல எல்லாம் இதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட பியூட்டிஃபுல்லான லக்ஷ்மி காயின் எடுத்திருக்கேன் இந்த காயின் பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து லக்ஷ்மி இருக்கும் அடுத்த அனதர் சைடு பார்த்திங்கன்னா பூ போட்டு இருக்கும் 
இப்போ நம்ம வந்து அந்த லக்ஷ்மி ஃபேஸ் தெரிகிற மாதிரி இதை வந்து இந்த ரெண்டு பீடுக்கு மெடில ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ மேலே ஒன் லைன் ஃபுல்லாக லக்ஷ்மி காயின் ஓட்டிட்டேன் கீழேயும் அதே மாதிரி ஒன் லைன் காயின் ஓட்டிட்டேன் இப்போ அந்த காயினில் இருக்கிற அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு சக்கரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் இந்த சக்கரி வைக்கும் போது அந்த காயினோட ஹோல்ஸும் மறைஞ்சிரும் அது மேலே வந்து ஒரு ஸ்டோன் வச்ச மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சக்கரி மேலே ஒரு பேஸ் ஸ்டோன் வைக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் க்ளூ அப்ளை பண்ண இடத்துல வந்து பேஸ் ஸ்டோன் நல்ல ஒயிட் கலர் பேஸ் ஸ்டோன் ஷைனிங்காக இருக்கும் அதை வச்சிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த காயினோட அப்பர் போர்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃப்ளார் மாதிரி வைக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு கோல்டன் கலர் திலகம் ஷேப் ஸ்டோனை ஒட்டிக்கிறோம் இப்போ அங்கே அங்கே ஒரு கொடி வருது இல்லையா அந்த கொடி எஃபெக்ட்டுக்கு சுகர் பீடை வச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த கொடி இருக்க லைன் எல்லாம் சுகர் பீட் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கொடி மாதிரி இருக்கிற இந்த இடத்துலலாம் வந்து சுகர் பீட் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டோனுமே சுற்றி அங்கங்கே நம்ம வந்து சுகர் பீட் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அங்கங்கே ஒரு லீஃப் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த லீஃப்லலாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சர்தோசி வச்சு லீஃப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த சர்தோசி வந்து கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக தெரியணுன்றதுக்காக உள்ளே ஒரு குட்டி சர்தோசியை கொடுத்துக்கோங்க உள்ளே ஒரு லைன் சர்தோசி எப்படி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது மேலே நம்ம லீஃப் போடும்போது அது கொஞ்சம் லுக் நல்லாயிருக்கும் எம்போஸ் லுக் தெரியும் இப்போ இது மேலே வந்து லோட் ஸ்டிச் லீஃப் லோட் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி லோட் ஸ்டிச் தான் போடுறேன் இதே மாதிரி இந்த லீப் ஸ்டிச்சை வந்து அங்கங்கே போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த சர்தோசி ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஒரு பெரிய ஃப்ளார் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃப்ளார் இங்கே லீஃபு குட்டி குட்டி லீஃபு இந்த ஸ்டோனை சுற்றி பீட் ஒர்க்கு இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சி இப்போ அங்கங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தெரியுது இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ்லலாம் ஒரு குட்டி குட்டி ரவுண்ட் ஸ்டோன் ஓட்டலான்ட்டு அங்கங்கே ஒரு ஸ்டோன் ஒட்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வாண்டடோ அந்த ப்ளேஸ்லலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டோனை வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு ட்ரை ஆன ஸ்டோனை சுற்றி ஒன் லைன் வந்து ஜாரியில் செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இங்கேயுமே இந்த காயின் பக்கத்தில் ஒரு திலகம் ஷேப் ஸ்டோன் ஓட்டணும் இல்லையா சேம் அதையும் வந்து ஜாரியில் ஒன் லைன் செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஸ்டோன் ஒட்டியிருந்தோம் இல்லையா அது நல்லா ட்ரை ஆகிட்டுருக்கோம் அது பக்கத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெண்டு ஸ்டோனுக்கு மிடிலில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சர்தோசி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து சாதாரண கை ஊசி தான் கை ஊசியில் வந்து காட்டன் த்ரெட் போட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டோனுக்கும் நடுவில் குட்டி குட்டியாக வச்சு இந்த சர்தோசியை ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இப்படி பண்ணும்போது அந்த ஸ்டோனுக்கு நடுவில் ஒரு கிராண்ட் லுக் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டோனுமே ஸ்டிச் பண்ணிடணும் இப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லக்ஷ்மிகரமான இந்த லக்ஷ்மி பெண்டண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து எல்லா மார்க்கெட்லேயும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக தான் இருக்குது நான் வந்து ரெண்டு வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்லீவுக்காக 
இப்போ இந்த பெண்டன் பின்னாடி ஒரு ஹூக் வரும் நம்ம செயின்லலாம் போடுறதுக்காக ஒரு ஹூக் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஹூக்கை வந்து நான் வந்து கட்டிங் பிளைட் வச்சு ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் அது ரிமூவ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ளவுஸில் அப்படியே அது வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இதை இப்போ இங்கே மிடிலில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த கீழே இருக்க இந்த ஹேங்கிங்ஸ்லாம் வேணான்னா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது இருக்கட்டும் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அங்கங்கே இருக்கிற ஹோல்ஸில் வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக நம்ம பிளேஸில் இதை அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மிடில் பார்த்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதை நம்மளோட கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சஸ் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே மேலே இருந்த இந்த ரெண்டு ஹோலில் நான் வந்து இதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கீழேயுமே சின்ன சின்ன கேப் இருக்குது அந்த கேப்லலாம் நம்ம எங்கெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ண முடியுமோ இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கிராண்ட் லுக்கான லக்ஷ்மி பெண்ணு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா இந்த கேப் ஃபுல்லாகவே வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் கொடுத்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லை இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒன் வந்து பீட் ஒர்க் கூட கொடுக்கலாம் இப்போ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளவுஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரியே இந்த கொடி ஃபுல்லாகவே சுகர் பீட் கொடுத்துருக்கேன் அங்கங்கே ஒரு குட்டி குட்டியாக ஒரு லீஃப்காக வந்து சர்தோசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் கூட வந்து பீட் வச்சுருக்கோம் அழகாக இந்த காயின் ஒர்க் எல்லாம் அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பெண்டன்ட்டை வந்து மிடிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கீழே பார்டர் லைனு நல்ல ஒரு ஹெவியாக ஒரு கிராண்ட் ப்ரைடல் ப்ளவுஸு ப்ரை ப்ரைடல் ஸ்லீவ்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது இது ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது இதை ஸ்டிச் பண்ணால் இன்னும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இது இது ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் இதை வியர் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக கார்ஜியஸ் லுக்கோடு இருப்பாங்க ரொம்ப அழகாகவும் பளிச்சின்னு இருக்குது இந்த ப்ளூ காம்பினேஷனுக்கு இதோட பேக் நெக் எப்படி போட்டுருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் இதுதான் வந்து இதோட பேக் போர்ஷன் பேக் போர்ஷனுமே சேம் ஃப்ரண்ட்டில் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருந்தோமோ அதே மாதிரியான ஒரு நெக் லைன் தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஜாரி சுகர் பீட் வச்சுட்டு அப்புறமா வந்து ஸ்டோன் வச்சுட்டு அது அதுக்கு மிடிலில் பார்த்திங்கன்னா கட்தானாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன் செயின் பீட் ஒர்க்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லீஃப் ஷேப்பில் வந்து லீஃப் மாதிரி லீஃப் போட்டு சர்தோசிலே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சர்தோசி லீஃப் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு கீழே மிடிலில் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பீட் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த ரவுண்ட் பீட் வச்சுட்டு ஒரு சின்ன ஃப்ளார் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு கீழே தான் நம்மளோட காயினை நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த காயின் மேலுமே ஒரு சக்கரி ஒரு பேஸ் ஸ்டோன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மிடில் கேப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திலகம் ஷேப் ரவுண்ட் ஸ்டோனு திலகம் ஷேப்பு ஸ்டோன் எல்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நெக்குமே ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது இதோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எப்படி இருக்குது காமிக்கிறேன் பேக் நெக் மாதிரி நெக் லைன் வந்திருக்கு இந்த லீஃப் வந்திருக்கு இந்த காயின் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணலை ஏன்னாக்கா இது வந்து ஷோல்டர் வந்து உங்களுக்கு இதோட கட் ஆகிடும் ஸோ சின்ன ஷோல்டருன்றதுனால காயின் வைக்கல மற்றபடி எல்லாமே சேம் அதே மாதிரி பிராக் மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இந்த ப்ளவுஸோட டிசைன்ஸையும் இதோடைய ட்ரேஸ் பேப்பரையும் நான் என்னோடய பிளாகில் அப்லோட் பண்ணுறேன் என்னோடய பிளாகோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்னோடய பிளாகில் போயிட்டு இந்த டிசைன்ஸையும் ட்ரேஸ் பேப்பரையும் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பவ்யா ஃபேஷனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க